tutti, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up e oggi vedremo che cosa sono i workspace di Blender. I workspace sono utili layout di finestre predefinite, sono ottimizzati per compiti specifici, c'è il workspace modeling, UV editing, animation, eccetera. Di default Blender si avvia con il Workspace Layout, che ha gli editor 3D Viewport, Outliner, Properties e Timeline. Vediamo ora quali sono i Workspace di default di Blender. C'è il Workspace Modeling, che è pensato per modificare la geometria attraverso gli strumenti di modellazione. Poi c'è il Workspace Sculpting che è ottimizzato per modificare la mesh con gli strumenti di scultura. E poi abbiamo l'UV Editing che è invece utile per mappare una texture su una superficie 3D. Poi c'è il Texture Paint che eh, è ottimizzato per colorare la texture nella 3D view abbiamo il workspace shading che è praticamente pensato per la creazione di materiali c'è l'animation workspace eh, per rendere le proprietà degli oggetti dipendenti dal tempo c'è il workspace rendering che è per la visualizzazione e l'analisi di un rendering poi abbiamo il compositing che è per fare post produzione di immagini. Eh, C'è eh, poi il geometry nodes che è pensato per fare eh, modellazione procedurale e infine lo scripting per interagire con Blender attraverso gli script. Possiamo modificare un workspace esistente a nostro piacimento e salvare il file di startup. Ad esempio se vogliamo modificare il workspace layout in questo modo possiamo farlo dividendo eh, la finestra così e diciamo che qui vogliamo caricare lo shader editor e qui eh, vogliamo caricare praticamente l'UV Editor, in questo modo abbiamo modificato un workspace esistente che è il workspace layout e possiamo salvare eh, di default questa configurazione andando su file default save startup file in questo modo al prossimo riavvio di Blender il workspace layout avrà questo aspetto qui o comunque ehm, avrà l'aspetto delle modifiche che avete effettuato Possiamo anche creare un nuovo workspace completamente personalizzato. Andando qui sull'iconcina più ci vengono proposti tutta una serie di workspace preimpostati oppure la possibilità di duplicare quello in cui ci troviamo attualmente. Scegliamo General, andiamo su Modeling, ecco che viene creato un nuovo workspace modeling che possiamo personalizzare. Possiamo ad esempio rinominarlo facendo doppio clic qui dentro e scrivendo workspace personale ad esempio. E con il tasto destro qui sopra possiamo duplicarlo, cancellarlo e anche riordinarlo nella lista dei workspace. Ovviamente adesso quello che possiamo fare è personalizzare questo workspace a nostro piacimento e poi salvare il file di startup. Inoltre nella scheda Active Tool e Workspace Setting della Properties sarà possibile scegliere eh, la modalità di interazione con l'oggetto e anche la possibilità di filtrare gli add-on. Quindi abbiamo visto come i workspace sono molto utili in base a quello che dobbiamo fare. Sono facilmente personalizzabili in base alle nostre esigenze e con la stessa facilità possiamo crearne di nuovi completamente personali. Se modificate o create un nuovo workspace ricordate di salvare 
il file eh, di startup qui in default save startup file se per qualche ragione avete commesso qualche errore nella personalizzazione eh, di questi workspace eh, o ehm, avete cambiato settaggi o cose di questo tipo ehm, potete non preoccupatevi eh, perché potete tranquillamente ripristinare il, il file eh, andando qui su default load factory setting e verrà completamente ripristinato eh, il, il file di, di default questo è tutto per oggi se vi è piaciuto il video mettete un bel like o iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima